2007. The giant French bank BNP Paribas discovered that many of its investment funds were filled with toxic U.S. securities. They stopped all withdrawals from those funds. It was a little bit like an old... Soudain, l'ensemble des établissements bancaires ont compris que personne n'était à l'abri et que toute banque pouvait tomber. À ce moment-là, l'ensemble des banques... Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia Dengan saya, Kelvin Tam dalam siaran TV1 Krisis keuangan dunia adalah isu yang hangat diperkatakan Namun kini isu tersebut semakin hari semakin pudar Apakah itu krisis keuangan dunia? Krisis keuangan dunia ini adalah sebuah fenomena Yang berlaku di mana dunia ini mengalami kemelesetan ekonomi yang sangat menyebabkan Seterusnya kami akan memfokuskan kepada negara-negara Asia Apakah faktor kesan dan paling penting sekali ramalan mengenai krisis ini? Seterusnya buat alih kepada pemberita seterusnya. Hello? Hello? Jika kolonis? Ya? Okay. Apakah saja yang Encik akan terangkan mengenai isu ini? Oke. Okay. Um, terima kasih kepada pemberita yang berada di studio yaitu Encik Kelvin Tam Kok Siung. Saya Apollonius Niklaus akan menerangkan serba sedikit mengenai sejarah krisis kewangan dunia. Pasti anda tertanya-tanya, bagaimanakah keadaan uh, pada ketika itu? Oleh itu, marilah kita bersama-sama saksikan. of September 2008 brought the largest bankruptcies in world history, pushed over 30 million people into unemployment, and brought many countries to the edge of insolvency. Falsely inflated king abroad came home to take advantage of the wild market. Up as consumers get sunk with high gas prices and falling home value. Although few seem to realize it, the world was now infected with the toxic financial products that depended on the U.S. real estate market. Good evening. One of Britain's biggest mortgage lenders, Northern Rock, is applying to the Bank of England for emergency financial support. BBC News has learned that the bank... Within hours of the BBC bulletin, worried Northern Rock customers lined up to get their money out. And in China, thousands of panic depositors lined up Wednesday to pull funds out of a bank. In international financial markets, there was rising panic. It began to look as if many other banks could follow Lehman into the abyss. Markets from London and Paris to Shanghai fell in lockstep. In an epidemic of fear, the world's major banks stopped lending money and accepting collateral from each other. The years since the 2008 collapse have been marked by demonstrations around the world. owing to the loss of an estimated 30 million jobs. Protests rock world capitals. From Reykjavik to Beijing to London. The government of Greece had sunk dangerously into debt and would no longer be able to pay its creditors. Demonstrations filled the streets of Athens as millions lost pay and benefits. Started in February of 2007. HSBC warned that it was losing money in subprime loans and more homeowners were not making their payments. Now this would be the first time the word subprime would be used. It's mostly dismissed by investors. Fast forward to April 2007, this time it's lending a leading subprime lender, New Century Financial. And the bank suddenly stops taking new loans and lays off about 3,000 employees. By the end of the month, New Century is bankrupt and subprime mortgages are now starting to get a lot of attention. Two hedge funds run by Bear Stearns report losses. Meantime, Merrill Lynch warns it's losing money in the subprime market, where it spreads throughout Wall Street. 
The Federal Reserve begins to take notice at Wall Street's panic throughout the month. The Fed cuts interest rates seven times and implements an emergency loan plan to bail out troubled banks. 2008 will go down as the year of failures and takeovers. It starts in March when J.P. Morgan Chase says it will buy out the struggling Bear Stearns. July brings the demise of IndyMac, which is taken over by the FDIC. That, of course, was followed by the taxpayer funded propping up of Fannie Mae and Freddie Mac, which now brings us to September 16, 2008. AIG, Merrill Lynch, Lehman Brothers all in turmoil, and they're either being sold or going away, sending the Dow down 500. Sekali lagi, saya Apollonius Nicholas dalam rancangan TV1 mengucapkan sekian terima kasih. Terima kasih kepada Injik Apollonius atas penerangan yang sungguh bernas lagi tepat. Seterusnya, kau akan sekerja saya akan menerangkan mengenai faktor-faktor krisis keuangan dunia ini. Terima kasih kepada Encik Kevin yang berada di pentas utama. Bersama saya, Sunia Anak Sempon, mengupas fato-fato Fato krisis keuangan global. Kepelitan besar yang berlaku pada Disember 2007 dianggap bencana keuangan yang terbesar sejak zaman kemelesetan pada 1929. Ia adalah disebabkan oleh hutang tidak mampan yang membawa kepada krisis pinjaman suprima di mana bank menjadi tamak dan meminjamkan wang kepada orang yang mereka tahu akan menghadapi masa yang sukar membayar kembali pinjaman wang. Tambahan pula, pinjaman suprima ini diiktiraf sebagai produk pasaran antarabangsa. Pinjaman tersebut dianggap amat selamat dan pelabur melulu meminjam tanpa berfikir panjang. Syarikat insurans juga menjadi tamak dan melalui swap kemungkaran kredit berjanji untuk membayar balik kepada pelabur jika sesuatu yang tidak dapat dilakukan berlaku. Disebabkan keruangan kad runtuh, bank serta syarikat-syarikat insurans yang besar seperti AIG berakhir diambang ke bankrapan dan akhirnya diselamatkan melalui program bailout yang dibayari oleh anda dan saya. Langkah luar biasa ini masih dibawa hingga ke hari ini dalam cubaan terdesak untuk memulihkan ekonomi kadar faedah pada sifar atau negatif dalam kebanyakan pembangunan dunia dan bank pusat yang menyalurkan juntaan ringgit ke dalam sistem kewangan setiap tahun. Individu yang mempunyai kad kredit tahu bagaimana hutang berfungsi apabila anda meminjam Wang anda perlu membayar faedah melebihi jumlah yang anda berhutang dan faedah terus membuat jumlah yang anda berhutang lebih bertambah. Jika jumlah hutang anda semakin bertambah, cara yang anda boleh lakukan adalah membayar sebahagian daripada faedah pinjaman anda. Secara ringkas, ini adalah masalah yang dihadapi hampir setiap kerajaan di negara ini yang mengambil wang daripada ekonominya untuk membuat pembayaran kepada negara lain. Sebagai contoh, negara A menggunakan bajet pembangunan ekonominya untuk membayar faedah. Ini bermakna negara A akan menghadapi kemesletan ekonomi di mana ramai penduduknya kehilangan pekerjaan dan rakyatnya berhenti membayar cukai untuk terus membuat kitaran pembayaran hutang negara yang kemudiannya memberi impak negatif hutang negara yang semakin memembangkan. Walaupun negara B juga berhutang kepada negara A dan membuat pembayaran kepada negara A, namun kedudukan negara masih miskin kerana faedah dari pinjaman terus membuat hutang mereka lebih bertambah. Oleh hal sedemikian, Kerajaan kedua-dua buah negara terpaksa memotong perbelanjaan dalam perkara-perkara seperti infrastruktur, perkhidmatan sosial dan pendidikan untuk dijadikan sebagai simpanan membuat pembayaran hutang negara. Apabila perkara tersebut berlaku, rakyat yang tinggal di negara-negara tersebut berasa kecewa dan marah kepada kerajaan. Pada masa inilah perselisahan sebenarnya. Sekian daripada saya, kembali ke pentas utama. Terima kasih Puan Sonia atas penerangan sebentar. 
Saudari Son telah menerangkan mengenai faktor-faktor isu tersebut. Jadi apakah pula kesan-kesan isu tersebut terhadap negara-negara di Asia? Terima kasih Saudara Kelvin Tam Kok Syong yang berada di studio. Saya Aina Dilla akan menerangkan tentang kesan krisis kewangan dunia terhadap negara-negara di Asia. Oleh itu, mari kita lihat apakah kata pakar ekonomi tentang kesan krisis kewangan dunia di Asia. Welcome back to the special edition of the Inside Story and the impact in Asia of the global financial crisis. Joining us again are our guests, Jan Friedrich, senior economist at the Economist Intelligence Unit's Global Forecast, Leong Zi Hian, economist and president of the Society of Financial Services Professionals, and Benjamin Pedley, executive director and investment strategist at LGT Investment Asia. Jan Friedrich, let me come back to you. Uh, the US is the biggest market for Asian exporters. At, at what point are we likely to see this crisis affect jobs for ordinary people and businesses in Asia? Um, I think it's already starting to happen. Um, the we already see an impact in in export figures and so people working in the export industry in in many of the asian economies are already feeling feeling tighter drop conditions um drop growth is going to could to slow that's going to certainly be something going forward that will have repercussion on investment growth uh, will have repercussions on new hiring decisions will have ultimately then also have repercussions on spending power of ordinary consumers on the street. Leong, what do you think the human face of this crisis looks like? I mean, how does it impact on jobs, on mortgages, on the cost of food, the cost of fuel? Well, I think in many Asian countries, uh, a lot of investors have lost billions of dollars, uh, particularly in like structured products that were linked to some of these uh, you know, asset uh, problem companies. And all this is going to filter down, you know, people will cut back on spending and, uh, you know, as Jan said, you know, there may be cutbacks on business, on jobs, you know. So uh, maybe people in Asia have to start the, to tighten their belts tighten or something. Belt. Yeah. Benjamin Pedley, does the ordinary man and woman on the street in Asia look at this and say, oh, hang on, this is happening thousands of miles away, it's got nothing to do with me? No, I don't think they do because um, all they need to do is look at their local stock market and see how it's performed over the past few months. And the negative wealth effect that we talk about from stock markets, that is if your stock portfolio is down, you feel poorer and you spend less, that's not just limited to the US, that's everywhere across Asia as well. I think the other thing we need to look out for in terms of the Asian consumer is that this began with a housing crisis in the US. Now, if you look across Asia and what was happening about a year ago in some of the housing markets like mainland China and also Singapore, house prices were up substantially. I believe the next wave of this uh, crisis in terms of the effect on Asia is going to be significant further falls in house prices in major economies across the region. And when that starts to occur, I think we could see a second wave of credit problems for Asian-based institutions, not because of their exposure to the US, but because of their exposure to uh, mortgage securities in this part of the world. Let's just stay with that wider impact of what's going to happen here in Asia. Um, Jan Friedrich, there's often been talk in Asia about decoupling uh, from the US, that's to say being less dependent um, on the US for, for Asian exporters and so on. Will this crisis reinvigorate that idea, do you think? Can I just come back on yes, the property yes. story, though? Um, I think I very much agree with you, but I think it's also very important to understand that it's not just a U.S. phenomenon, the property market boom. It's not only a, an Asian additional boom. This was the longest, the biggest, and the most synchronized property boom worldwide ever. And it's very likely that all the, the countries that participated in this boom will see their declines. Many of them are already in the decline, but many other of them are still in the early stages. Uh, remember, in the US, the, the downturn started two years ago in the housing sector, so it can take quite a long time to actually feed through to the, to the economy. And, of course, that will then have repercussions back to Asia if also Europeans are having big problems with the housing markets, if other parts of the world are having problems with the housing market. That affects global demand enormously, and also global demand is closely tied with Asian demand. Leon, what about the point of decoupling then? Is that a way forward for Asian markets? Well, with globalization, I mean, how do you decouple? I think you know, the connection will get even the 
thicker as we as we go along. And you know, when you talk about the housing uh, crisis, I think the problem is this: if you look at uh, Fannie Mae and Freddie Mac, they were started to help poorer Americans to own homes. Now, in many Asian countries, the governments actually went one step further. They not only provided the loans to help the poorer Asians to own homes; they actually built the homes. So the bubble may actually be bigger. In terms of expanding on that issue of growing the markets in Asia, let's just talk briefly, uh, Benjamin, about China and India, two of the big economies. Monetary policies in those countries seem to be tightening, even though we've seen inflation in China drop over the last couple of months. But, I mean, how do you get people in China and India, millions of people, to spend more and perhaps save less? I think it's going to be very, <coughs> very, very difficult because... Um, uh, what we've seen of late, we did see that one-off interest rate cut from the Chinese amidst all the problems last week to try and uh, stimulate the mainland economy and also uh, try and encourage some lending. But I think, let's look at the Chinese market for a start. The Shanghai Composite Index peaked at about 6,000. Last week we were trading down as low as about 1,800. So the Chinese consumer, that small pocket of investors that have invested in the stock market in China, have been burnt terribly. So I think it's going to be very difficult in the near term, first of all, for them to get back into the market. Mm. And I think also they will be encouraged to put their money back in the bank rather than go out and spend it because of the pain that they're experiencing right now. And I think if you look across China, I would say that uh, one of the refuges, if you like, as an investor into mainland China has been in the banking system. And I would say that the next shoe to drop may well be a sharp increase in non-performing loans, a la the Asian crisis, in those institutions. And I think that could create some significant credit problems on the mainland. And if that occurs, I think it'll be very, very difficult for policymakers to do too much to encourage people to go out there and continue spending at the pace they currently have been. Jan Frederick, how do you think Asia's financial policymakers uh, will go about stimulating the region's economies? I mean, is the period of tight fiscal policy over and are we now about to see a shift in policy towards boosting the economies? Um, that I think that really depends on the specific economies. Um, some some of the economies, uh, th there are basically two layers. Some economies really have seen excessive lending growth in, in the past couple of years, and they do need an adjustment now, and they need, do need some continued relatively tight uh, monetary and fiscal policy. And some others where the excesses haven't been quite so strong, and to some extent I would count, count China in the latter category, um, the excesses, you, you could talk of a lot of overcapacities, but that's more of a long-term problem. And fiscal policy in China would be very effective. Um, monetary policy is unlikely to be very, very supportive, to, to be a good instrument. But fiscal policy is in a very strong position to give significant stimulus so that growth will slow significantly, but to a level that would still be dreamlike for pretty much all the other countries in the world. Begitulah klip yang telah terisikan oleh saya. Sekian terima kasih dari saya dan kembali ke Sri Pintas. Wow. Terima kasih Cik Aina atas perkongsian yang sangat jelas tadi. Bagi mengakhiri berita hari ini, dengan ini kami menjemput pakar ekonomi dari Indonesia, Dr. Daphrina Daniel, untuk berkongsi serba sedikit mengenai topik hari ini. Terima kasih kerana masih bersama saya, Kelvin, dalam siaran TV1. Selamat petang, Dokter. Uh, saya ada satu soalan akan ditujukan kepada Dokter. Uh, pada pendapat Dokter, Adakah krisis kewangan dunia ini akan berlaku lagi sekali? Uh, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada siaran di satu karena menjemput saya. Ini satu satu gimana ya? Satu penghargaan yang besar buat saya. Hmm. Baiklah, saya terus kepada soalannya ya. ya. Uh, menurut pandangan pakar ekonomi dunia itu, kemungkinan untuk berlakunya krisis kewangan global itu sekali lagi sebenarnya sangat tinggi. Hmm. Keren, uh, hal ini dis adalah disebabkan oleh pelbagai faktor oke okay? mm -hmm. namun demikian sekiranya kita ingin menyentuh tentang kemungkinannya kemungkinan berlakunya krisis global sekali lagi itu kita harus melihat kepada faktor ber kepada faktor mengapa berlakunya uh, krisis keuangan global pada tahun 2007-2008 itu sendiri menurut Gerald Lente 
seorang penganalisis tren di tren research institute yang juga merupakan soal salah seorang pakar analisis seorang pakar analisis yang mela, yang meramalkan akan berlakunya krisis keuangan global pada tahun 2007-2008 itu mengatakan bahwa krisis keuangan global pada masa akan datang sebenarnya merupakan satu kesinambungan daripada krisis keuangan yang berlaku pada 2007-2008 karena uh, ketika krisis pada 2007-2008 itu uh, Amerika Syarikat telah mengambil langkah untuk menawarkan duit kepada perniagaan-perniagaan yang hampir gagal disebabkan oleh krisis keuangan tersebut atau uh, orang Amerika sendiri itu panggil sebagai bailout money jadi strategi ini juga disebut sebagai uh, satu package rancangan rancangan untuk memulihkan kembali uh, keadaan keuangan di Amerika Syarikat jadi ketika ketika eh, dalam package rancangan itu kerajaan menawarkan hampir satu triliun dolar bermula dari pemerintahan George W. Bush sehinggalah melangkah kepada pemerintahan uh, Barack Obama jadi menurut David Walker bekas pengarah tinggi jabatan accountability Amerika Syarikat package itu memang relevan tapi cuma untuk satu keadaan saja tetapi sekiranya melihat dalam kes kewangan 2007-2008 itu sebenarnya menjurus kepada pembaziran uh, beliau uh, beliau mengatakan ianya merupakan satu pembaziran karena kerajaan Amerika itu sendiri gagal melaksanakan tiga perkara penting ketika membahagikan mani itu membahagikan duit-duit itu itu yang pertama sekali ialah kerajaan Amerika tidak menetapkan satu objektif yang jelas yang coba dicapai oleh kerajaan dalam penawaran uang tersebut. Maksudnya di sini itu ketika kerajaan membagi duit itu kerajaan tidak punya satu objektif yang ingin dicapai. Kedua ialah kerajaan tidak menetapkan kriteria khusus untuk menetapkan siapakah yang layak untuk mendapat uang tersebut. Uh, hal ini seperti yang kita dapat melihat di Malaysia hmm. seperti BRIM di mana kerajaan menetapkan golongan-golongan khusus yang hmm. boleh mendapat uang tersebut dan yang ketiga ialah kerajaan tidak menetapkan syarat khusus terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dibelanjakan dengan menggunakan uang tersebut hmm. Seper, sama seperti di Malaysia juga mengambil contoh bila kerajaan memberi BRIM tetapi kerajaan tidak menjelaskan kepada rakyat tentang Bagaimana uang itu seharusnya dibelanjakan? Okay. Jadi hal ini menyebabkan dalam kes Amerika itu ialah menyebabkan hanya satu pertiga daripada sas, daripada hampir satu triliun itu yang benar-benar digunakan untuk mengembalikan semula keadaan em, ekonomi Amerika Syarikat kepada keadaan yang asal dan dua pertiga lagi dua pertiga daripada duit itu sebenarnya satu pembaziran yang besar uh, dan seterusnya ialah Menurut Gerald Slente juga, krisis keuangan akan berlaku sekali lagi di seluruh dunia memandangkan negara-negara di seluruh dunia seperti China, Portugal, Spanyol, Great Britain, dan Korea Selatan juga telah mula melaksanakan uh, strategi yang sama yaitu memberikan package ransangan bagi berhadapan dengan krisis ekonomi seperti yang berlaku di Amerika Syarikat dan contoh jelas yang kita boleh ambil daripada package ini ialah apabila Iceland Iceland merupakan satu negara yang terkaya di dunia namun demikian murah dia, mereka mula terkeluar dari senarai negara terkaya itu karena apabila Bank Island itu sendiri gagal berfungsi pasaran stoknya juga menurun dan menurut sejarah dalam tempoh 50 tahun ini merupakan pertama kali kerajaan harus berhadapan dengan uh, dengan tunjuk perasaan yang dijalankan oleh rakyat disebabkan oleh kegagalan fungsi kewangan island. Jadi apabila telah ekonominya telah mula menurun, kerajaan island mengambil langkah untuk menggunakan pakej ransangan bagi berhadapan dengan masalah ini. Namun melihat kepada logiknya saja, bukankah ini hanya akan menambahkan hutang negara? Karena kerajaan terus-terusan memberi duit kepada kepada rakyatnya sedangkan kerajaan itu sendiri tidak punya duit jadi maka me mereka akan meminjam dan seterusnya akan meningkatkan hutang negara dan saya rasa uh, inilah yang berlaku kepada negara Greece di mana mereka, mereka telah bangkrut disebabkan oleh hutang mereka yang berlebihan dan defisit juga berlebihan yang tidak dapat dikawal oleh kerajaan lagi itu uh, 
bagi pendapat saya dalam jangka masa yang sekejap sekiranya kerajaan island gagal maka uh, kemungkinan untuk mereka menghadapi situasi seperti mana yang dihadapi oleh Greece itu juga amat tinggi oke okay? uh, jadi sebelum sebelum kerana saya Oh. Karena masa juga amat limit ya. Okay, yeah. okay. Uh, jadi sebelum berakhir, uh, saya ingin memetik semula uh, ayat yang dikatakan oleh Peter Schiff, yeah. yaitu Presiden Eropa Pacific Capital yang menyatakan bahwa kerajaan itu bisa mengeluarkan duit untuk membantu bank. Mm-hmm. Tetapi persoalannya di sini ialah bagaimana eh, atau siapa yang akan membantu kerajaan seterusnya. Mm. Yeah. Oh. Jadi secara konklusinya, uh, pendapat dokter ini mengatakan bahwa uh, Krisis keuangan ini akan berlaku lagi pada masa akan datang. Iya, melihat kepada langkah yang diambil oleh seluruh negara hmm. di di seluruh dunia, yaitu menggunakan package ransangan itu, kemungkinan untuk berlakunya krisis keuangan global itu sebenarnya amat tinggi. Hmm. Faham. Oke, okay. terima kasih dokter atas uh, pendapat yang sungguh bernas tadi. Sekian sudah dari siaran TV 1 Terima kasih.